lo suyo, de alguna forma seguir apoyando a quien en el cargo. Sí, yo tuve muy buena relación con el presidente Trump y tengo muy buena relación con el presidente Biden y tenemos que procurar llevar buena relación con el gobierno de Estados Unidos porque es mucho lo que nos une. Primero, la amistad entre nuestros pueblos. Ahora que estamos hablando de el paso por la aduana, pues hay un intercambio, ¿no? De Tijuana con San Diego, eh, con California, las ciudades fronterizas de los dos países son ciudades hermanas. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Todo respeto a nuestros hermanos nicaragüenses, puertorriqueños, son cinco millones. Nuestros hermanos cubanos en Estados Unidos, cuatro millones. Y nuestros paisanos, cuarenta millones. Ya no se necesita, por ejemplo, yo que no hablo inglés, este, puedo ir a San Diego y a Los Ángeles y no necesito hablar el inglés porque este, todos hablan castellano, castilla, como se decía antes. Este, entonces, espérenme, espérenme, espérenme. Entonces, es muy buena la relación, es muy buena la relación. Primer socio comercial México de Estados Unidos con todo respeto primero desplazamos a China y luego con todo respeto a Canadá entonces nuestra relación económica comercial con Estados Unidos es fundamental es muy importante eh, pero sobre todo la relación con eh, nuestros pueblos y en el tema migratorio también este nos necesitamos hay que eh, complementarnos que es lo que estamos planteando está creciendo mucho América del Norte México mucho eh, Está llegando inversión extranjera como nunca. Es récord la inversión extranjera que está llegando a México. Va a seguir llegando. Se va a seguir fortaleciendo la economía de eh, América del Norte. Son 31 mil millones, 32 mil millones de dólares este, de inversión extranjera. Eh, vamos eh, a continuar consolidando eh, nuestro mercado, nuestra integración económica y además eh, se requiere la fuerza de trabajo. No se puede estar pensando nada más en el capital, en las empresas, el motor de las empresas es el trabajo son los obreros y por eso eh, no hay que estar pensando resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas, con muros eso no resuelve el problema Bueno, yo tengo otra información, tengo otro dato. Sí, pero yo tengo otro dato. O sea, nosotros somos respetuosos de los migrantes, lo vamos a seguir haciendo y van a respetarse los derechos humanos de los migrantes. Acabamos de tener una reunión 
en Palenque, Chiapas, con presidentes de países donde, eh, por las circunstancias económicas, sociales, incluso por sanciones y bloqueos, tienen que salir este, y atravesar México para tratar de llegar a Estados Unidos. Y el compromiso es cuidarlos a los migrantes, protegerlos en sus derechos humanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Sí, nosotros no correteamos ¿eh? este, a migrantes. Nosotros protegemos a los migrantes. A lo mejor en algunos casos, pero puede ser eh, la excepción, no es la regla. Nosotros no, nosotros no somos represores. No. Puede ser, puede ser, pero este siempre en beneficio. Sí, pero siempre en beneficio de nuestro pueblo. No, 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 no. Eh, vamos buscando siempre que eh, se atiendan las peticiones de México. Hemos presentado algunas quejas, sobre todo con eh, motivo de la actitud del gobernador de Texas. Es distinta la actitud del gobierno de California con relación al gobierno de Texas. El gobernador de Texas es muy antimigrante, fue el que puso en el río las boyas con alambres de púa. Y igual que el gobernador de Florida, que está aplicando medidas antimigrantes, eh, de Santis. Eh, el, sí, eh, pero eh, este, tiene que ver también con las campañas y por eso a de Santis según lo que yo leo, ¿no? No sé si, si este, sea cierto, pero eh, está muy abajo, no levanta y se cayó a partir de que aplicó esas medidas antimigrantes. Y lo mismo creo que está sucediendo en Texas, porque la gente en Estados Unidos eh, no quiere ese trato antimigrante. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo que este, quiere mantener la amistad y las buenas relaciones con el pueblo de México. Presidente, sobre la obra de la obra de Viaducto Legado, no se puede hablar por parte de Serena Detalle con la sociedad. Todavía se desconoce, va a haber puentes, va a haber túneles, una máquina. Se está buscando una, una, una relación mejor este, y se está avanzando. Va a ser una obra. Este, magna, muy importante para Tijuana y siempre las obras así este, eh, enfrentan obstáculos. Nosotros estamos construyendo, ¿ya? sí, para orgullo de todos, de todos los mexicanos, la obra más importante del mundo del Tren Maya, 1.554 kilómetros de Tren Maya. No hay este, ningún tren así. Hicieron uno en Florida, en Orlando, 370 kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo este, tardaron? Todavía ni lo terminan. 12 años, nosotros vamos a inaugurar ya a finales de este año, o sea, con menos de cinco años, un tren moderno 
que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora eh, 1.554 kilómetros eh, en todo el sureste en donde están las zonas arqueológicas eh, más importantes de la cultura maya los vestigios los sitios arqueológicos más importantes de la gran civilización maya. Todas las garantías. Eh, hicimos con los ingenieros militares, más les hablo de dos. En dos años, el aeropuerto Felipe Ángeles, de la Ciudad de México. Ya ese aeropuerto hoy, es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país. Por aquello de que decían que no se paraban ni las moscas. ¿Eh? Este, hoy es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país. Más que el aeropuerto de la Ciudad de México, más que el aeropuerto de Guadalajara más que cualquier otro aeropuerto. Primero, bueno, se hizo ese aeropuerto eh, en dos años. Y el día primero de diciembre, eh, unos días más, vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Los dos aeropuertos construidos por los ingenieros militares de los mejores aeropuertos del mundo. ¿Qué garantías hay de que el viaducto de Tijuana eh, se construya con calidad como lo merece el pueblo de Tijuana? Todas las garantías. Porque los ingenieros militares son de los mejores del mundo de los mejores constructores del mundo. ¿Se pueden quitar citas en los consulados este, para los migrantes mexicanos? Es un, es un elevante eh, ahí que se pone la atención a los mexicanos. Aquí lo vemos ya con Alicia. Vámonos a desayunar ya. Ah, sí.